நேர்களை காலை வெளிச்சம் நிகழ்ச்சி மர வைக்கும் பகுதியில் உங்களை கொண்டாடம் செல்வகுமார் ஐயாவோட சந்திக்கிற ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளும் நான் தினமும் சொல்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்மளை சுற்றி இருக்க இயற்கையான மூலிகைகளையும் நற்குணங்களுக்கு பற்றி ஐயா சொல்லிட்டு வராது அது உங்களுக்கும் எனக்கு அப்படிங்கிறத விட இது நம்மளோட உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து மனிதர்களுக்கும் இயற்கையாக கொடுத்த ஒரு சொத்து அதை சரியாக பயன்படுத்தினா உள்ளமும் உடலும் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே ஒரு நாள் வந்து மூலிகை பற்றி பேசுகிறோம் ஒரு நாள் கடற்சரக்கு பொருட்களை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறதோட ஒரு நாள் ஒரு நோய் தன்மைகளை பற்றி பேசுகிறோம் ஏன்னா நோய் எதற்காக வருது இந்த நோயினா என்ன ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் குரட்டையாக வருது தூக்கையாக வருது வரல அப்படிங்கிற மாதிரி பகிர்ந்துக்கிறோம் இன்றைக்கி செல்வகுமார் ஐயாட்ட மூலிகைகள் என்ன மூலிகைகள் அது நட்புழங்க பலன்கள் என்ன அதை வெயில் காலத்தில் பயன்படுத்தலாமா மழை காலத்தில் பயன்படுத்தலாமா இல்லை குளிர் காலத்தில் பயன்படுத்துகிறா அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ஐயா வணக்கங்க ஐயா நல்லா இருக்கு கேட்கலாம் ஐயா இப்போ என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெயில் காலத்தை நோக்கி பயணிச்சிட்டு இருக்கோம் பெண்களாகட்டும் ஆண்கள் குழந்தைகளாகட்டும் வயசானவங்களும் எல்லாத்துக்குமே கஷ்டம் தான் வெயில் அப்போ அந்த வெயிலில் வந்து நம்ம சில பேர் நோய் ஓய் நோய் ஏற்பட்டுருவாங்க அந்த வீட்டு தாங்காமே நோய் ஏற்பட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இன்றைக்கி நம்ம நேயர்களுக்கு வந்து எந்த மூலிகையை பற்றி நம்ம பகிர்ந்துக்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு அருமையான மூலிகையை வந்து நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதாவது கேரளாவில் சேரமான் தானுரவின்னு சொல்லிப்பட்டு ஒரு அரசன் ஆண்டுகிட்டு இருக்கும்போது வறுமக்கலை ரொம்ப பிரசித்தி விட்டதாக இருந்தது அந்த வறுமக்கலையில் என்ன அப்படின்னா அதாவது அந்த காலத்தில் முனிவர்களும் பெண்களும் தங்களை காப்பாற்றிக்க ஒரு அருமையான விதையை பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த விதை தான் வந்து இந்த குண்டுமணி காங்கையும் கருப்பு கரூர் சிவப்பு உடச்சா பருப்பு தின்னா கசப்பு பழம் இது விருகதையும் அப்போ அதுக்கு ஒரு பதில் வந்து இந்த குண்டுமணி விதையும் இந்த குண்டுமணியுடைய வேர் தான் அதிமதுரம் இந்த குண்டுமணியினுடைய செடி வந்து இது இது வந்து வெள்ள குண்டுமணியினுடைய செடி இந்த வெள்ள குண்டுமணியினுடைய செடி இப்போ இது வந்து இது எதுக்கெல்லாம் பயன்படும் அப்படின்னா இது வந்து அந்த காலத்தில் வறுமை கலையில் வந்துங்க இது என்ன பண்ணுவாங்களா எடுத்து வந்து முனிவர்களை வச்சுக்குவாங்களாமாங்க காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கும்போது தேடர்கள்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து தப்புன்னு வந்து இந்த இடத்துல அடிப்பாங்க இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து தமிழில் எல்லடி வருமம் சொல்லுவாங்க எல்லடி வருமம் அதாவது திளர்ந்த காலம் திளர்ந்த திளர்ந்தம்னா எல் 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 அடித்தா எல் இந்த இடத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய வறுமை எல்லடி வறுமை டப்புன்னு அடித்தா மூணே முக்கால் நாளைக்கு மயக்கம் ஆயிடுவாங்க அதை நெத்தியில் வந்து அந்த இடத்துல படக்கூடாது மென்மையான பகுதி சில அதாவது நூற்றி எட்டு வர்மம் வந்து தமிழில் இருக்குது அதில் வந்து ஒவ்வொரு வர்மத்துலேயும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி அடிபடுறதுக்கும் இழக்கிறதுக்கும் அதை குணப்படுத்துறதுக்கும் மருந்துகள் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அந்த அடிவரக்கூடிய வர்மங்களுக்கு வந்து இந்த குண்டுமணியை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த குண்டுமணியை பயன்படுத்தி நம்ம தூரத்தில் வந்து குறி தவறாமல் அடித்து அவங்கள வந்து மயக்கப்படுத்தியோ அல்லது வந்து அவங்கள கொல்ல வேண்டான்னு நினைப்பாங்க அதனால வந்து அவங்கள மயக்கப்படுத்திட்டு இவங்க வாட்டுக்கு போயிடுவாங்க உண்மையான முனிவர்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க யாருக்கு துன்பம் விளைவிக்க மாட்டாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டப்புன்னு அடித்தாங்கன்னா அவங்க மயக்கப்பட்டு வந்து என் வாட்டுக்கு போயிடுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து இதை வந்து பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க இது வந்து பல வியாதிகளுக்கு மருந்து அவன் பயன்படும் எப்படி அது இது வந்து இதனுடைய வேர் வந்து அதிமதுரம் என்று அழைக்கப்படும் இது வந்து தொண்டையினுடைய அலர்ச்சி வைரஸ் கொள்ளும் அதுபோக வந்து கால் வீக்கங்களை வந்து எடுக்கும் இந்த இப்போ இந்த செடியினுடைய தலைகள் வந்து கால் வீக்கத்தை எடுக்குங்க இது வந்து இந்த இது இது வந்து வெள்ள குண்டுமணியினுடைய செடி இந்த வெள்ள குண்டுமணியினுடைய செடியினுடைய தலைகளை வந்து அரைச்சி ஒரு குண்டுமணி அளவுக்கு காலையில் வெறுவைத்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி படிப்படியாக குறைஞ்சி நல்ல குணம் கிடைக்கும் அப்போ சர்க்கரை வியாதியை வந்து கட்டுப்படுவதற்கு இந்த வெள்ள குண்டுமணியினுடைய செடி வந்து ஒரு அற்புதமான மருந்து இதுலேயே பச்சை குண்டுமணி நீல குண்டுமணி ஒவ்வொரு நிறைய வகையான குண்டுமணி குண்டுமணிகள் உள்ளன அவை ஒவ்வொன்றும் வந்து பல மருத்துவ குணங்களை கொண்டது ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து நம்ம வந்து க போனோம்னா அதே வந்து நமக்கு போயிட்டே போயிட்டே இருக்கும் அப்போ அதனால் இது வந்து இந்த குண்டுமணியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் இது வந்து சர்க்கரை வியாதியை குணப்படுத்துறதுக்கு இது வந்து வெள்ள குண்டுமணியினுடைய செடியானது மிக நல்ல மருந்தாக பயன்படும் இதனுடைய இலை வந்து கால் வீக்கம் இருக்குது இல்லைங்க கால் வீக்கம் வருது அந்த வீக்கத்துக்கு வந்து தணிக்கிறதுக்கு இந்த இது வந்து குண்டுமணி செடி நல்ல மருந்தாக பயன்படும் செடியும் பயன்படும் குண்டுமணி குண்டுமணி வேறும் பயன்படும் இந்த இது வந்து கசப்பு இது வந்து கொஞ்சம் விசப்பருப்பு இதை வந்து சுத்தம் பண்ணாமல் சுத்தம் பண்ணாமல் அப்படியே சாப்பிட்டாங்கன்னா விசம் விசம் அப்போ ஒவ்வொரு மருந்துலேயுமே நன்மையும் உண்டு தீமையும் உண்டு இஞ்சிக்கு வந்து தோல் நஞ்சு இது கடுக்காய்க்கு கொட்டை நஞ்சு எலுமிச்சிக்கு கொட்டை நஞ்சு ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து
எங்களே அழகாக சொன்னார் ஐயா அதாவது ரெண்டு அதாவது குண்டுமணி இந்த குண்டுமணி பார்த்தீங்கன்னா அது நிறையா பேர் இப்போ இந்த பெண்கள் அதிகமாக இந்த பாசியாக இதே கலரில் அணிவாங்க அதுக்கு நல்ல ஒரு பெண்களுக்கு அழகை கொடுக்கும் அதே அழ கலரில் இருக்கிற குண்டுமணியில் வந்து அதாவது விசத்தன்மையும் இருக்குது நன்மை துவைக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ குணமும் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு அதாவது இன்பம் துன்பம் ரெண்டு எப்படி ஒரே இடத்துல இருக்குதோ இல்லை நல்லவன் கெட்டவன் எப்படி ஒரே ஊரில் வாழ்கிறானோ அதே மாதிரி மருந்துகளையும் கொஞ்சமாக சாப்பிட்லாம் அது அதிகமாக சாப்பிட்டா நஞ்சாகும் தக்க ஆலோசனையை கேட்டுட்டு அந்த மருந்துகளை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு ஐயா அழகாக சொல்லியிருக்காரு நாளை மீண்டும் ஒரு மூலிகையுடன் ஒரு ஒரு கடைசிறக்கு பொருளுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்